Legnano arriva alla sfida casalinga con Latina dopo la sconfitta al fotofinish di Agrigento, ancora senza Navarini, ma in crescita fisica nelle ultime gare di campionato. Alla TVS Arena è subito il canestro di Uglietti, 14 punti e 6 rimbalzi, a spezzare l'equilibrio, a cui fa però seguito la tripla di Roveda che sostituisce in quintetto Navarini. E per me che era bianco-rosso soffre l'esperienza di Passera, 16 punti, 4 rimbalzi e 4 assist, che segna 5 punti in fila, ma Legnano è bravissima a reagire e con i canestri di Mosley, Ideoa e Raidio, 12 punti, 8 rimbalzi e 8 assist, raggiunge per la prima volta la doppia cifra sul 10 a 7. Mosley diverte il pubblico con un paio di schiacciate sopra il livello del ferro che fanno esplodere la bombonera di Castellanza. Entrambi gli attacchi viaggiano per i primi 5 minuti con percentuali pazzesche dal campo e la tripla di Pastore fissa il punteggio sul 17 pari. Roveda, colpevolmente lasciato solo dalla difesa, realizza la sua seconda bomba di serata, a cui però risponde subito quella di De Shields. I liberi di Martini e la bomba di Ideoa sulla sirena chiudono il primo quarto sul 25 a 20 per Legnano. E Matteo Martini a sbloccare la TVS che segna il suo primo canestro dopo quasi 5 minuti di gioco nel secondo periodo. Alla schiacciata di Mosley risponde la tripla di Poletti, 10 punti, 11 rimbalzi, ma il numero 42 in rosso di Legnano si prende la sua personalissima rivincita con un'altra bimane da incorniciare. Palermo timbra subito il cartellino, il canestro con fallo di Mosley lancia i Knights sul 38 a 30. Mosley è letteralmente indiavolato e la sua stoppata ai danni di Orlidge vale il prezzo del biglietto, poi il primo tempo si chiude sul 40 a 32. E ancora un canestro di Uglietti ad aprire le danze nel secondo tempo, mentre Legnano rientra in campo con le mani fredde e si fa rimontare fino al 40 a 36 con il canestro di The Shields, 12 punti e 9 rimbalzi. A sbloccare l'attacco dei Knights è la tripla di Palermo, seguita dall'ennesima schiacciata con gli effetti speciali di Mosley che ridà ossigeno ai padroni di casa per il 45 a 42. Martini, di pura forza, mette altri due punti per la TWS, con i Knights che non smettono un secondo di lottare su ogni pallone. Palermo, 10 punti, 2 rimbalzi, 2 recuperi, 2 assist, riporta avanti Legnano dalla lunetta con il tiro libero. Poi l'ennesima magia di Mosley manda Legnano in doppia cifra di vantaggio sul 55-44. Infine il canestro di Allodi chiude la terza frazione sul punteggio di 55-48. Il diciannovesimo punto di Mosley dà il via agli ultimi 10 minuti di gioco, ma dall'altra parte passerà a sbloccare la tina dai 6,75. The Shield segna la sua seconda tripla che riporta pericolosamente gli ospiti sul meno 5, prima che ci pensi di nuovo Martini a ricacciare indietro i laziali. Complice una brutta palla persa, la tina regala due punti comodi a Legnano, che riscava nuovamente un gap di 9 lunghezze di vantaggio sul 71-62, che diventano addirittura 11 a 2 minuti dalla fine, ancora con il solito incontenibile Martini. Latina non ne ha più e alla TWS Arena finisce con la schiacciata di De Oa, 10 punti, 3 rimbalzi, 3 recuperi, per il 77-66 in favore dei Knights che colgono un'importantissima vittoria in chiave playoff, ribaltando anche la differenza canestra rispetto all'andata che finì 90-85 per Latina. Vigliano si aggiudica la sfida contro una rivale diretta, dando una grandissima prova di forza. La vittoria dei Knights arriva al termine di un match intenso, duro, combattuto fino alla fine, che ha visto due grandi protagonisti, l'incontenibile William Mosley, 19 punti, 10 rimbalzi e 4 stoppate, e Matteo Martini, il miglior realizzatore della partita, con 20 punti e 4 rimbalzi. Per rimanere sempre aggiornati sui nostri video, cliccate il bottone iscriviti del canale e poi la campanella per essere aggiornati in tempo reale sulle pubblicazioni.